Yo jugaba en una institución que recién ha comenzado a aparecer de nuevo, que estaba desaparecido, Club Social y Deportivo Formosa. Ajá. Después jugué en el Club Huracán Acá. y terminé mi carrera en Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Y, Mando un no, saludo no a terminaste. mi amigo Polenta Tarchini. Ah, Polenta Tarchini. Pero no, no terminó tu carrera porque seguía casi. No, no pero este ya es un juego ya con estos viejos. <ríe> Escucha, que esto venir y el tercer tiempo venir y escucharlo a Mica y cantar. Eh, no, cantar yo termino de jugar, me baño y me voy a casa. Ah, no, no, no. No comparto. No, pero ¿por qué no vas a compartir con Mike? No, no, oído, no, no tengo me... oído. No tengo oído. No tengo oído. No no tengo oído. oído. Soy como Beethoven, soy sordo. Antes el adulto mayor, es decir, la persona de 60 años más que se jubilaba, daba la impresión que ya no teníamos actividad para hacer. Era como para pasar a los cuarteles de invierno. En estos momentos... Si sí, aquí vos ves, hay dos, tres personas que tienen 80 años y siguen jugando y con mucha movilidad. ¿Quién les habla también? Cumplí 80 años y todavía seguimos jugando. Vale decir que esto es un, un premio que nos da a las personas de que nunca hemos dejado de hacer actividad física, porque de eso se trata. Aprender a vivir, de eso se trata, a aprender a caminar de manera diferente. Por eso nosotros hablamos de vejeces. No hablamos de una vejez, vejeces que cada persona va construyendo con todos los factores que han influenciado, con esos factores malos y buenos que han influenciado, pero también saber que depende de nosotros, o sea, los factores aquellos negativos que nos han ido acompañando, por ejemplo, algún vicio o alguna alimentación no tan saludable, la podemos modificar. Seguramente no va a ser lo mismo que alguien que nunca ha fumado, que nunca o que se ha alimentado sí, siempre sí. igual, pero sí va a modificar. Hay mucha gente también, Rosita, que está ayudándote también. ¿no? Sí, mucha gente. Y ayuda porque es una institución seria y destacada al pueblo de jubilados. Y así está, está instalada en la sociedad, con todos los servicios que brindan, con la seriedad, con la honestidad que se trabaja. Así que, bueno, no tenemos más que eh, satisfacción nosotros de ver tanta gente que nos acompaña esta noche. Y hoy, por suerte, lo vamos a poder mostrar todos estos años que vienen laburando. Por supuesto, por supuesto. Tantos años de trabajo. Y el fruto es esto, este evento maravilloso. Hemos logrado también arreglar nuestra institución, la parte de Ilicia. Así que bueno, siempre algún poquito falta, pero estamos muy contentos de haber podido hacer todo eso y llegar a esta altura del año con tantas satisfacciones. ¿Hoy se vistió? De gala. ¿De gala? Muy bien. ¿Hoy es el día de ustedes? Sí, señor. Vamos a festejar el día nuestro, que es justo y que nos corresponde. Qué lindo. Se vino, vino un acompañado, ¿eh? Muy bien acompañado. Por ti lo han tenido, ¿eh? Unas bellísimas personas. <risa> Qué lindo. Y acá vienen a compartir con amigos. Con... Así es. Generalmente todos los jubilados que estamos aquí nos reunimos todos los años. Así que este no es nuevo, así que prácticamente nos conocemos todos. Qué lindo, para nosotros sí es nuevo, ¿sí? Y lo queremos difundir y mostrar. Qué lindo. ¿Cuánto ya tiene usted? No, no importa, dígame. 18 años. 18 80, años. 80, 80. 80 años. Sí. Escúcheme, qué lindo venir con 80 años y disfrutar de la vida, ¿no? Así porque, es. Porque eso es lo que nosotros... Sí, sí, eso es lo esencial, disfrutar de la vida. Claro, porque por ahí hay muchos adultos mayores que se quedan en la casa y no quieren salir, no quieren disfrutar y la vida está pleno todavía. Perfectamente bien. Si uno sabe adecuar las condiciones de uno mismo para la... Está bien, perfecto, está hermoso. Esto es lo más lindo que hay, sí. venir y disfrutar. Sí, la verdad, la verdad. Nosotros venimos desde Fernández, ¿De tenemos, Fernández? tenemos un centro de jubilados docentes. ¿Cómo se llama el centro de jubilados? Centro de jubilados docentes de Fernández. De Fernández. Ah, sí. ¿Qué lindo? Ah, escúcheme, tranquilo después la ruta, ¿eh? Sí, no, chofer. El chofer es <risa> imp impecable. Sí. Qué lindo. ¿Hace algún deporte aparte? Ciclismo. Ciclismo. Qué lindo. ¿Y, ¿Y qué le puede decir esa persona que está ahí y dice, che, no, eh, no, no quiero, soy medio viejo, ¿viste? No, se no. Así. 
72 años. 72 años. ¿Cuántos kilómetros hace? Y 14, Qué lindo. 14, 15. Qué lindo. Y hoy hay que disfrutar. Aquí sí. Hoy es el tercer tiempo. Exacto. Hoy se hace el tercer tiempo. Exacto. <risa> salía, salía con una sonrisa y salía con un aprendizaje y, y eso creo que te debe llenar a vos, totalmente, te debe llegar. Totalmente, eh, yo les comparto a las chicas que hacen mi taller que yo soy muy feliz, que soy una agradecida porque a mí ellas me dan muchísimo alimento eh, y ellas me dicen, no profe, sos vos la que nos das a nosotros, es algo tan recíproco y a mí me hace feliz esto, o sea, hoy circunstancialmente es un trabajo. De hecho, yo trabajo con adultos mayores hace 10 años en la parte privada, o sea, no, no es algo nuevo. Eh, circunstancialmente es laboral. Yo esto es lo que doy siempre, ¿sí? Entonces, eh, amo lo que hago. Me tomo el colectivo, me vengo martes y jueves. Y eso, qué lindo que es también poder compartir, eh, porque la idea de este deporte es compartir también. Así es. ¿Y te gusta mucho jugar a vos también? Eh, sí, porque como yo he sido basquetbolista, ¿Sí? yo tengo mucha facilidad para, para ah, la ah, parte de ñuco, para definir la pelota y demás. Volviendo a lo que me decía de, de esta chica que estuvo hablando con vos de que viene de las termas. Esa chica tiene 83 años, 83 años, 83 años y vos la ves moviéndose, se mueve mejor que a lo mejor una persona de 60 años. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado de hacer una actividad. Aparte creo que el, eh, lo ha premiado, este, la, digamos, una buena salud, que ella ha tenido una buena genética, porque de eso también se trata. A este vendría a ser un, lo que nosotros los profesores de Educación Física empleábamos, eh, para la iniciación del vole, como era trabajo de iniciación en los chicos. Eh, el Newcon se juega a nivel de lo que estamos jugando nosotros, mixto, tres varones y tres mujeres. El, hay mujeres que son atacantes, muy buenas atacantes, y los varones eh, se caracterizan mucho por su altura, todo, pero las mujeres son terriblemente muy buenas defensoras también. Sí. 